அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போது பார்க்க இருப்பது பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு அரசனுடைய ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இந்த இந்த வீடியோவில் வந்து இயல் இரண்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் மொழி அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இயல் ஒன்று பார்த்தோம் இப்போ வந்து இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே உயிருக்கு வேர் அப்படின்ற இயல் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்க்க இந்த வீடியோவில் நெருன்றி அமையாத உலகு தலைப்புகள்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க படத்து கொள்ள போகலாம் நம்ம இப்போ பார்க்க இருப்பது ஒன்பதாம் வகுப்பில் ஏல் இரண்டு நிரன்றி அமையாத உலகு அப்படின்ற தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் இயற்கை என்பது உயிர்களுக்கு கிடைத்த பெரும் பேர் உயர்ந்தோங்கிய மலைகள் காடுகள் பசுமை புல்வெளிகள் நீர்நிலைகள் வயல்வெளிகள் பசுமையான தோப்புகள் என இயற்கையின் கொடைகள் கணக்கில் அடங்காதவை அவற்றை உரிய வகையில் பயன்படுத்தியும் பாதுகாத்தும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அளிப்பது நமது பொறுப்பு எனவே நீர் மேலாண்மையின் தேவையை உணர்த்த உணர்ந்தே நீர் மேலாண்மையின் தேவை உணர்ந்தே ஆக வேண்டிய காலகட்டம் இது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கருத்தரங்கன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்தோம்னா கருத்தரங்க அழைப்பு எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பள்ளி சுற்றுச்சூழல் மன்றத்தின் சார்பில் நடைபெறும் மாணவர் கருத்தரங்கம் இதில் வந்து தலைமை யார் அப்படின்னு பார்த்தா மாணவர் வெண்மதி முன்னிலை யார் பார்த்தோம்னா தமிழ் ஆசிரியர் கலைச்செல்வி கருத்தாளர்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாணவர் அமீனா ஆமினா நீர் மேலாண்மை மாணவர் முகிலன் தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் அப்படின்ற தலைப்பில் பேசப்படுறாரு மாணவர் மெர்சி அப்படின்னா இப்போ என்ன பேசப்படுறாருன்னா இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அழைப்பு இதை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தலைமையுரை பார்க்கலாம் தலைமையுரை வந்து மாணவர் வின்மதி வந்து சொல்கிறாரு சொல்ல போகிறாரு வணக்கத்திற்குரிய வகுப்பாசிரியர் அவர் அவர்களே இனிய நண்பர்களே வணக்கம் வான் சிறப்பு என்னும் தலைப்பில் பத்து குறட்பாக்களை பாடிய வள்ளுவரையும் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் என்று இயற்கையை வாழ்த்தி பாடிய இளங்கோடிகளையும் வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன் ஆரம்பிக்கிறாரு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இயற்கை வழங்கிய தண்ணீரின் இன்றியமையாமை கு இன்றியமையாமையை குறித்து எல்லோரும் சிந்திக்கவே இந்த ஏற்பாடு நீரின்றி அமையாத உலகம் என்னும் தன் கருத்தை தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார் திருவள்ளுவர் நீரே மனித வாழ்வின் அடித்தளம் என்பதால் நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்வேறு வகையான நீர்நிலை வடிவங்களை உருவாக்கி நீரை பாதுகாத்தனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்கின்ற மழையின் அளவு கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் மழை வழங்கிய நீரை இத்தகைய நீர்நிலைகளே பாதுகாத்து தருகின்றன மழையே பயிர் கூட்டமும் உயிர் கூட்டமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ பெருந்துணை புரிகிறது மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெறுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன என்று மாங்குடி மருந்தால் கூறியது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மிக மிக முக்கியம் என்னென்னா இதில் வந்து மழை வந்து பார்த்தோம்னா உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெறுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் தோன்றி உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா மாங்குடி மருதனார் சொல்லியிருக்காரு இந்த கருத்தரங்கம் இந்த கருத்தரங்கம் நீரை பற்றி ஆக்கம் நிறைந்த சிந்தனைகளை முன்வைக்க இருக்கிறது முதல் கருத்தாளராக நண்பர் ஆமினா அவர்களை நீர் மேலாண்மை என்னும் தலைப்பில் உரைநகத்த அழைக்கிறேன்னு சொல்றாரு இப்போ ஆமினா பேச போறாங்க எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம் மனித வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகள் உணவு உடை உறவிடம் இவற்றுள் முதல் இரண்டு வேளாண்மையை ஆதாரமாக கொண்டவை வேளாண்மையோ நீரை அடிப்படையாக கொண்டது மழை நீர் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் ஆகியவற்றை சிறிய பெரிய நீர்நிலைகளில் சேகரிக்க வேண்டும் அதனை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நம் முன்னோர்கள் திட்டமிட்டு செய்தனர் ஒவ்வொரு வட்டாரத்தின் நில அமைப்பு மண் வளம் மக்கள் தொகை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டே நீர்நிலைகளை வடிவமைத்தனர் இதில் ஏரிகளும் குளங்களும் பாசனத்திற்கான அமைப்புகளாய் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன பாண்டி மண்டலத்தில் நிலப்பகுதியில் ஏரியை கண்மாய் என்று அழைப்பர் இது மிக முக்கியமான கொஸ்டின் பாண்டி மண்டலத்தில் வந்து நிலப்பகுதியை நிலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஏரி எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா கண்மாயின் அழைப்பாங்க கம்மாய் என்பது வட்டார வழக்கு சொல்லாகும் கம்மாய் என்பது பார்த்தோம்னா வட்டார வழக்கு சொல் இதுவும் மிக முக்கியமானது மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உரையினர் என்று பெயர் மக்கள் பருகுநீர் உள்ள நீர்நிலைக்கு ஊருணி என்று பெயர் இது எல்லாமே முக்கியம்தான் அதாவது மணற்பாங்கான இடத்துல தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு வந்து என்ன பேர்னா உரையினர்னு பேர் மக்கள் பருகுநீர் உள்ள நீர்நிலைக்கு வந்து ஊருணி அப்படின்ற பேர் இருக்கு தமிழக வரலாற்றில் வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகால சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல்லணையே விரிவான பாசன திட்டத்துக்காக இருந்துள்ளது கல்லணைய நீளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி அடி ஆகும் அகலம் வந்து நாற்பது முதல் அறுபது அடி உயரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினைந்துலேருந்து பதினெட்டு அடியாக இருக்குது அது வலுவான கட்டுமான தொழில்நுட்பத்தால் இன்றும் 
பயன்படுத்துவது பயன்படுவதோடு நமது வரலாற்று பெருமைக்கும் சான்றாக நிலைத்து நிற்கிறது அப்படின்னு மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நீடர் காடும் உடைய அரண் என்னும் குறட்பாவில் நாட்டின் சிறந்த அரண்களுள் நீருக்கே முதலிடம் தருகிறார்கள் திருவள்ளுவர் உணவென பண்ணுவது நிலத்தோடு நீரே அப்படின்ற புறநானூரில் பதினெட்டாம் பாடல் எந்த சொல்லணும்னா சங்க பாடல் நீரின் இன்றியமையை எடுத்துரைக்குது இவ்வாறு தமிழர்கள் தண்ணீரின் தேவையை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நீர் மேலாண்மையை அறிவியல் நோக்கில் கட்டமைத்தனர் அவற்றை இன்றைய காலச்சூழலுக்கு ஏற்ப வளப்படுத்துவது நம் அனைவரின் கடமையாகும் நன்றி வணக்கம் சொல்லி ஆமினா வெளிப்படுறாரு அடுத்து வந்து அரங்கத்தலைவர் பேசுறாரு ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி போக்கை நெறிப்படுத்துவது நீர் மேலாண்மை தான் என்பதை கருத்தாழத்துடன் நண்பர் ஆமினா சிறப்பாக விளக்கினார் இப்போது கேள்வி நேரம் பார்வையாளர்களின் வினாக்களை எழுப்பலாம் கலந்துரையாடல் நடக்குது இப்போது அடுத்த தலைமுறைக்கு செல்வோம் தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் என்னும் தலைப்பில் நண்பர் முகிலன் தமது கருத்துரையை முன்வைக்க வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி முகிலன் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நாம் வாழும் தமிழ்நாடு வெப்பமண்டல பகுதியில் உள்ளது எனவே நீர் சார்ந்த தன்னுழற்சி தமிழக மக்களுக்கு மிகுதி தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காது என்பது சொல் வழக்கு தமிழ் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பின்னி பிணைக்கப்பட்டவை விளங்குகின்றன என்பார் பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் அவர் குளத்தில் என்ற சொல்லை குறித்து கூறும் கருத்துக்கள் நமக்கு புதிய சிந்தனை தருகின்றன குளித்தல் என்ற சொல்லுக்கு உடம்பினை தூய்மை செய்தல் அல்லது அழுக்கு நீக்குதல் என்பதல்ல பொருள் சூரிய வெப்பத்தாலும் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர வைத்தல் என்பதே அதன் பொருளாகும் குளிர்த்தல் குளிர்த்தல் என்பதே குளித்தல் என்று ஆயிற்று என்பது அவருடைய விளக்கம் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்றார் ஆண்டாள் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்கிறார் ஆண்டாள் இது ரொம்ப முக்கியம் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடு நீராடி அப்படின்னு சொல்றாரு யாருனா ஆண்டாள் தெய்வ சிலைகளை குளிர்க்க குளிக்க வைப்பதை திருமஞ்சனம் ஆடல் என்று கூறுவர் இப்போ இது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துருவோம் காவிரி ஆற்றின் மிக பெரிய பாறைகளை கொண்டு வந்து போட்டனர் அந்த பாறைகளும் நீரின் அரிப்பை காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணுக்குள் சென்றன அதன் மேல் வேறொரு பாறையை வைத்து நடுவே தண்ணீர் கரையாத ஒருவித ஒட்டு களிமண்ணை புதிய பாறைகளில் பூசி இரண்டையும் ஒட்டி கொள்ளும் விதமாக செய்தனர் இதுவே கல்லணையை கட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னா இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை என அறியப்படு அறியப்படுபவர் யார்னா சர் ஆர்தன் காட்டன் என்ற ஆங்கில பொறியாளர் கல்லணையை பல ஆண்டு காலம் ஆராய்ந்தார் கல்லணை பல காலம் மணல் மேடாகி நீரோட்டம் தடைப்பட்டது ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டம் தொடர்ச்சியாக வெள்ளத்தாலும் வறட்சியாலும் வளமை குன்றியது இந்த சூழலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் காவிரி பாசன பகுதிக்கு தனி பொறுப்பாளராக ஆங்கிலேய அரசர் சார் ஆர்தன் காட்டன் நியமிக்கப்பட்டார் இவர்தான் பயனற்று இருந்த கல்லணையை சிறு சிறு பகுதியாய் பிரித்து மணல் போக்கிகளை அமைத்தார் அப்போது கல்லணைக்கு அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தை ஆராய்ந்த அவர் பழந்தமிழரின் அணை கட்டும் திறமையும் பாசன மேலாண்மையும் உலகுக்கு எடுத்து கூறினார் கல்லணைக்கு கிரானைட் அணைக்கட் என்ற பெயரும் சூட்டினார் மேலும் கல்லணையின் கட்டுமான உத்தியை கொண்டு தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு கோதாவரி ஆற்றின் குறைக்கு தௌலீஸ்வரம் அணையை கட்டினார் மிக முக்கியமான கொஸ்டின் தௌலீஸ்வரம் அணையை கட்ட இருந்த யார் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா சார் ஆர்தன் காட்டனு இது அது த தௌலீஸ்வரம் அணை எப்போ கட்டினாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு கட்டினாங்க அது எதனுடைய அடிப்படையில் கட்ட கட்டப்பட்டதுன்னா நம்ம கல்லணையின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டிருக்கு அடுத்தது போகலாம் சிற்றிலக்கியமாகிய பிள்ளை தமிழில் நீர் நீராடால் பருவம் என்ற ஒரு பருவம் உண்டு நாட்டுப்புற தெய்வ கோயில்களில் சாமியாடிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்து அந்த செய் அருந்த செய்வதும் நீராட்டுவதும் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளன திருமணமான பின் கடலாடுதல் என்னும் வழக்கம் தமிழகத்தில் நிலவுகிறது இறப்பு சடங்கிலும் உடலை நீராட்டுவதற்காக நீர்மாலை எடுத்து வருதல் என்பதும் நடைமுறையில் உள்ளது அம்மை நோய் கண்டவர்கள் குணமடைந்த பின் தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றியாகிவிட்டதா என்று கேட்பது வழக்கம் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாரந்தோறும் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை தமிழர்கள் மரபாகவே வைத்திருந்தனர் சனி நீராடு என்பது அவ்வையின் வாக்கு இது மிக முக்கியமான கொஸ்டின் சனி நீராடு வந்து யாருடைய வாக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யார் சொன்னாருன்னா அவ்வையினுடைய வாக்கு அதிகாலையில் விவசாய நிலத்திற்கு உழைக்கச் செல்வர் நீராகாரம் குடிப்பார்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினருக்கு 
அன்பான வரவேற்பின் அடையாளமாக நீரே வழங்கப்படுகிறது இவ்வாறு தமிழக மக்களின் குடும்பம் தொடங்கி சமூகம் வரை அனைத்திலும் தண்ணீர் முக்கிய பங்காற்றுகிறது நன்றி வணக்கம் சொல்லிட்டு போறாரு முகிலன் அடுத்து அரங்க தலைவர் பேசுறாரு கேள்வி நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஷன் பண்றாங்க அடுத்து இன்றைய வாழ்வியல் தண்ணீர் என்னும் தலைப்பில் கருத்துரையாற்ற வருகிறார் மெர்சி மெர்சி என்ன பேசுறான்னு பார்க்கலாம் அது முன்ன சின்ன விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் சோழர்கால குமிழி தூம்பு மிக மிக முக்கியம் மழைக்காலங்கள் ஏறி நிரம்பும் போது நீந்துவதில் வல்லவரான ஒருவர் தண்ணீருக்குள் சென்று கழிமுகத்தை அடைத்து குமிழி தூம்பை மேலே தூக்குவார் அடியில் இரண்டு துளைகள் காணப்படும் மேலே இருக்கும் நீரோடி துளையிலிருந்து நீர் வெளியேறும் கீழே உள்ள சேரடி துளையிலிருந்து நீர் சுழன்று சேற்றுடன் வெளியேறும் இதனால் தூர்வார வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த குமிழி தும்பு எப்படி இருக்குன்றது நமக்கு ஒரு டிராயிங் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அப்புறம் மெர்சி என்ன சொல்றாங்கன்னா மெர்சி இப்ப இது வராங்க பேசுறாங்க மெர்சி எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தோங்கிய இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீரின் நிறை குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டிய இன்றி செய்ய வேண்டியது இன்றியமையாததாகும் உலகம் முழுவதும் தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாக தொடங்கிவிட்டது அமெரிக்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா ஆகிய நாடுகளில் நிலத்தடி நீர் வளம் குறைந்து வருகிறது குறிப்பாக நம்ம நாட்டில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுநூறு அடி வரை ஆழ்குழாய்கள் இறக்கியும் நீர் கெட்டவில்லை சிறு நகரங்களிலும் கூட நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகிறது கோடை காலத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மக்களுக்கு பெரும் வாழ்வியல் நெருக்கடியாக மாறியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லுக்குன்னா உலகம் விரைவில் குடிநீருக்காக கடும் சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் என எச்சரிக்கிறது குடிநீரை விலை கொடுத்து வாங்கும் அவலம் தொடரும் நிலையை மாற்றி அமைக்க திட்டமிட வேண்டியது உடனடி தேவையாகும் ஆண்டுதோறும் பெய்கிற மழை பொழிவை ஆக்க நிலையில் பயன்படுத்தும் செயல் திட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அறிவியல் அணுகுமுறையில் மழை நீரை தேக்கி தேக்கி வைத்து பாசனத்திற்கு பயன்படுத்த ஊர்தோறும் ஏரிகளை உருவாக்கினர் நம் முன்னோர்கள் அவற்றை தூர்வாரி முறையாக பராமரிப்பு பணிகளை செய்தல் வேண்டும் இதை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக வரு மழைக்காலத்திற்கு முன்பே செய்ய வேண்டும் இயற்கை நமக்கு தரும் தண்ணீரை தண்ணீர் கொடையை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவதே நீர் தட்டுப்பாட்டை எதிர்கொள்ளும் சிறந்த வழியே ஆகும் என்பதை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் சொல்லிட்டு இந்த பாடத்தை முடிச்சிருக்காங்க தமிழகத்தின் நீர்நிலை பெயர்களும் எல்லாம் விளக்கங்களும் சொல்லியிருக்காங்க அகடி அப்படின்னா கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்து அமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் அருவி அப்படின்னு பார்த்தனா மலைமுகட்டு தேக்க நீர் குத்திட்டு குதிப்பது மலையில் வந்து மேலேருந்து கீழே விழுத்தான் வந்து அருவி ஆழி கிணறு கடல் அருகே தொண்டு தோண்டி கட்டிய கிணறு தான் ஆழி கிணறு மிக மிக முக்கியம் ஆழி கிணறு எங்கே இருக்கு அப்படின்னா கடல் அருகு கடல் பக்கத்தில் வந்து தோண்டி கட்டியிருப்பாங்க அதுதான் ஆழி கிணறு ஆறு வந்து இருகரைகளுக்கிடையே ஓடும் ஒரு நீர் நீர்ப்பரப்பு இளஞ்சி அப்படின்னா பல பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர்த்தேக்கம் உரை கிணறு தான் மணற்பாங்கா நிலத்தில் தோண்டி சுடுமன் வளையம் எட்டை கிணறு ஊருணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மக்கள் பருகு நீர் உள்ள நீர்நிலை ஊற்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடியிலிருந்து ஊற் நீர் ஊறுவது ஏரி அப்படின்னு பார்த்தா வேளாண்மை பாசன நீர்த்தேக்கம் கட்டு கிணறுனா சரளை நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கற்களால் அகச்சுவர் கட்டிய கிணறு தான் வந்து கட்டு கிணறு கடல் அலைகளை கொண்ட உப்பு நீர் பெரும்பரப்பு கண்மையின்னு பார்த்தா பாண்டி மண்டலத்தில் ஏரிக்கு வழங்கப்படும் பெயர் மிக மிக முக்கியம் கண்மை வந்து பார்த்தனா பாண்டி மண்டலத்தில் ஏரிக்கு வழங்கப்படும் பெயர் தான் வந்து கண்மை குண்டம் அப்படின்னு பார்த்தனா சிறிதாய் அமைந்த குளிக்கும் நீர்நிலை குண்டு அப்படின்னு பார்த்தா குடிப்பதற்கேற்ற சிறுகுளம் குமிழி ஊற்று அப்படின்னு பார்த்தா அடி நிலத்து நீர் நிலமட்டத்திற்கு கொப்பளித்து வரும் ஊற்று குமிழி ஊற்று கூவல் அப்படின்னு பார்த்தா ஓர் மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலை கேணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது என்ன விளக்குன்னா அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெருங்கிணறு தான் கேணின்னு சொல்றாங்க புனர்குளம் அப்படின்னு பார்த்தனா நீர்வரத்து மடையின்றி மழை நீரையே கொண்டுள்ள குளிக்கும் நீர்நிலை பூட்டை கிணறு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கமல நீர்ப்பாச்சும் அமைப்புள்ள கிணறு அப்புறம் அரங்கத்தலைவர் பேசுறாரு நம் வாழ்க்கையில் உள்ள தண்ணீர் சிக்கலை சான்றுடன் மெர்சி விளக்கிறோம் இப்போது வினாக்கள் கேட்கலாம் சொல்லி கலந்துரையாடல் ஒரு நிமிஷம் நடக்குது அப்புறம் மூன்று கருத்தங்கள் கற்று கருத்துக்களையும் இன்றைய சமூக சின் சூழ்நிலைகளையும் இணைத்து சிந்திக்க வேண்டிய நமது கடமை உலகின் பல்லுயிர் பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்படை தேவையாக உள்ள தண்ணீரை பாதுகாத்து பயன்படுத்த வேண்டும் நமது முன்னோர்கள் கட்டுணர்ந்த மரபார்ந்த அணுகுமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் குளம் ஏரி கால்வாய் கிணறு போன்ற நீர்நிலைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வை மக்களிடம் உருவாக்குதல் வேண்டும் பணம் கொடுத்தால் உணவை விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் என்ற மேலோட்டமான கருத்தோட்டத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் உணவு உற்பத்திக்கு அடிப்படை நீரே அது மட்டுமின்றி நீரே உணவாகவும் இருக்கிறது என்பதை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 
துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை அப்படின்னு என்று திருவள்ளுவர் கூறியுள்ளதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த அடுத்த உலக போர் ஒன்று உருவானால் அது தண்ணீருக்காகத்தான் உருவாகும் என்று என்னும் நிலைமைக்கு முடிவுரை வழ எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடத்தை முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு சின்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களான தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகியவற்றின் விவசாயத்திற்கு குடிநீருக்கும் உதவும் முல்லை பெரியார் அணையை கட்டியவர் ஜான் பென்னி குவிக்கு ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் வைகை வடி நிலப்பரப்பில் மழை பெய்தும் பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்யும் மழைநீர் பெரிய ஆற்றில் ஓடி வீணாக கடலில் கலப்பதை அறிந்த இவர் அங்கு ஒரு அணை கட்ட முடிவு செய்தார் கட்டுமானத்தின் போது இடையில் கூடுதல் நீதி ஒதுக்க ஆங்கிலேய அரசு மறுத்த போது தனது சொத்துக்களை விற்று அணையை கட்டை முடித்தார் அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அப்பகுதி மக்கள் தம் குழந்தைகளுக்கு பெண்ணி குயிக் எனும் பெயர் சுட்டுவது வழக்கம் என்றும் உள்ளது நம்ம அடுத்து பார்க்க இருப்பது பார்த்தா அப்படின்னா அடுத்த வீடியோவில் கவிதை பழைய சொல்லுங்க பட்ட மரம் அப்புறம் மீதி இருக்கிற தலைப்புகள்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி